നമുക്ക് വളരെയധികം വിലപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇമേജുകൾ വീഡിയോകൾ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ മെസ്സേജുകൾ വാട്സപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജുകൾ വീഡിയോകൾ അതുപോലെ വോയിസ് ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൻ്റെ ഡിവൈസ് സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നും പെർമനൻ്റായിട്ട് ഡിലേറ്റ് ആയി പോയിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ റൂട്ട് ചെയ്യാതെ തിരികെ നിങ്ങളുടെ മ�്യിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ എടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ റൂട്ട് ചെയ്തതായാലും റൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല റൂട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ട് ലഭ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ തരുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഐ ഒ എസ് ഡാറ്റ റിക്കവറിയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഡാറ്റ റിക്കവറിയും രണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡാറ്റ റിക്കവറി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് നൗ എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ മോഡൽ ഏതാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അതായത് ഏത് മോഡലിലേക്കുള്ള നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൊബൈലിൻ്റെ മോഡൽ ഏതാണ് ഗൂഗിൾ ആണോ സോണി ആണോ എച്ച് ടി സി ആണോ സാംസങ് ആണോ വാവ ആണോ മോട്ടറോള ആണോ എൽ ജി ആണോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടറോള ആണെങ്കിൽ മോട്ടറോള എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മോട്ടറോൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഡൗൺലോഡ് നൗ എന്നുള്ള ബട്ടൺ വിൻഡോസിലും ഡൗൺലോഡ് നൗ എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ മാക്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ വിൻഡോസ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതാണ് ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന ഫയൽ നമുക്കിവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫയൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിന് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ക്ലിക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം റൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ മൊബൈലിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് അല്പസമയം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫോൺ റെസ്ക്യൂ ഫോർ മോട്ടറോള എന്നുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മോട്ടറോള വെർഷനാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മോട്ടറോള ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിരിക്കുന്നത് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻഡ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഐക്കൺ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഹോം സ്ക്രീനിലായിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടോൺ യുവർ ഡിവൈസ് ടു എയർപ്ലൈൻ മോഡ് എയർപ്ലൈനിൽ മോഡിൽ വെക്കാൻ പറയുന്നതിന് കാരണം ആ സമയത്ത് വല്ല കോണലുകളോ മറ്റോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എയർപ്ലൈൻ മോഡിലേക്ക് വെക്കാൻ പറയുന്നത് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ കോൺടാക്ട് മെസ്സേജ് ഡയലർ പാഡ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും യാതൊന്നും ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടത്താതിരിക്കുക അതുപോലെ ക്ലീനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ശേഷം ഡോണ്ട് ഷോ മീ ദ ടിപ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈല് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കേബിൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കേബിൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ മൊബൈലിനായി ഇപ്പോൾ കണക്ടിംഗ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ടിംഗ് മോട്ടറോള എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലീസ് വെയിറ്റ് എന്ന് കാണാം ശേഷം ഇവിടെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോൺ റെസ്ക്യൂ എന്നുള്ളൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ വന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് നിലവിൽ ഇവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതാണ് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട്
അപ്പം തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ ഉള്ളതും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിലവിൽ ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഡിലേറ്റ് ആയതുമാണ് കാണിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വെർഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ വാട്സപ്പ് അറ്റ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോകളും മറ്റു സംഭവങ്ങളും താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിലേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഫയലുകൾ റിക്കവർ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വാട്സപ്പ് ഫയലുകളും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മ്യൂസിക് ഫയലുകളും ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ള ഫയൽ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാൻ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നുള്ള ഭാഗം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കാണിക്കും മൊബൈലിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റിക്കവറി ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത് ഫ്രീ വെർഷനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് റിക്കവർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് 